Parce que hier, l'hôpital Saint-Sacrement, suite à une plainte, une, a décidé de décrocher un crucifix historique qui était à l'entrée. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jean? Aucun bon sens. Ça me fait penser quand... Mais j'ai perdu en cours suprême, là. Ben ouais, Mais quand une partie. personne m'a demandé d'arrêter de prier, une, pas deux, une, une seule personne, là, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est supposé être la majorité qui impose sa loi ou... Non, là, c'est une personne peut te faire. Je vais te donner euh, un contexte un petit peu, euh, Sylvain, qui m'est arrivé. J'ai été visiter une école, puis ouais. la réceptionniste, elle avait sur son bureau une petite statue de Bouddha, tout petite. C'était beau. Ouais. Euh, est-ce que c'est une décoration ou est-ce qu'elle y croit? Je ne sais pas. Sauf que tu me vois-tu arriver à l'école puis dire, « Madame, un instant. Ouais, ouais. Avant que je rentre dans l'école, je viens d'apercevoir une statue de Bouddha. » Puis moi, j'y crois pas à Bouddha. Donc, s'il vous plaît, vous faites disparaître ça. Probablement qu'il aurait fait descendre des gardes de sécurité puis il aurait dit, monsieur, filez-vous bien, là. <rire> ça va-tu bien, votre affaire? Est-ce que il se passe de quoi? Parce ouais. que c'est pas normal, là. Tu sais, ça dérange qui, ça, qui a une statue de Bouddha? Ça dérange pas personne. Et peut-être qu'elle y croit. Il faut que ce soit pas, moi. Puis je, je veux même pas le savoir si elle y croit. Mais... Je trouve, ça, je trouve ça même euh, décoratif puis beau, même que moi-même, je pourrais en avoir une. Dans ma maison, j'en aurais une, là. Je l'achèterais pas. Je dirais, ben non, ça représente une croyance différente de la mienne, mais on me l'impose pas. Puis, euh, regarde, par exemple, l'étoile de David. Bon, ben, c'est sûr que si j'avais l'étoile de David dans ma maison quelque part, je l'achèterais pas. Le, le croissant des, des, qui représente là, euh, l'islam. C'est quoi cette affaire-là? Les seuls qu'on rejette, c'est nous-mêmes. Ouais, on ne ferait jamais ça pour d'autres que pour nous-mêmes. On Est-ce s'auto-détruit. Hey Jean, as-tu une idée du nombre de symboles autochtones? Puis le comprenez-moi bien, je ne veux pas les voir disparaître parce que les autochtones, ça fait partie de nous, du patrimoine. Mais le Québec est rempli de signes autochtones, différents totems. Euh, dans le langage également, il y a plein de noms qui sont inspirés des noms autochtones. Est-ce qu'on va faire disparaître ça en disant, nous autres, on n'est pas de la religion autochtone, les histoires de totem, ce qu'on appelle l'animisme, on ne, on ne partage pas ça? Ben non! C'est pas juste une question de croyance, c'est une question de patrimoine, notre passé autochtone. Puis moi, je suis d'accord, regarde, Chicoutimi, c'est un nom autochtone, ça. Saguenay, oui. c'est un nom autochtone. Québec, Québec, c'est un nom autochtone. On va-tu dire, on enlève ça, parce que nous, les croyances autochtones, les esprits puis l'animisme, on n'est pas là-dedans. Ben non! Mais tu as m'a donné l'exemple. Tu me mets sur la voie, là, les Autochtones. On a inauguré euh, les nouveaux locaux de Radio-Canada il y a à peu près euh, 3-4 ans. Ouais. On, ils ont invité les Autochtones. C'est bien de faire ça parce qu'il euh, y a beaucoup de respect de plus en plus envers euh, les Autochtones et leur mieux. culture. Ouais. Ben, les Autochtones, eux, leur participation, c'est que ils faisaient de, de la fumée, là, oui. et ils ont fait le tour de la bâtisse à l'extérieur. Puis là, tranquillement, le monde les suivait, dont moi, là. On les suivait, faisait de la fumée, puis avec euh, une espèce de musique autochtone. Mais c'était très beau. Puis les autres, ils disaient que c'était pour chasser les mauvais esprits. Bon. Ben bon, c'est que ça dérange qui? Même que j'ai moi, trouvé ça, ça beau. Ça, moi, je, ça la, la croyance comme telle, j'avoue, là, j'adhère pas non. à ça. Mais comme, comme ça nous rappelle notre passé, la présence autochtone. D'ailleurs, ça, tu c'est quoi, un ça? respect pour eux. Eux autres, ils y croient. Au 400e de Québec, ils ont fait la même chose. Lors de la cérémonie d'ouverture, il y a, je pense que c'était Max Gros-Louis, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il y, a, il y a un Amérindien, un chef autochtone qui est monté sa scène et il a fait une cérémonie religieuse autochtone. Ça, tu quoi? Ça ne m'a pas dérangé, pas en tout, sachant que les Autochtones étaient là avant nous, etc., le 400 ans. Bon. Sauf que si l'évêque avait osé se pointer sur la scène pour faire une petite bénédiction, je sais qu'il y aurait eu un scandale. Et c'est ça qui me dérange. Pourquoi on a le droit d'être ouvert à certaines croyances historiques ou autres. Puis je veux, je veux pas changer ça, mais quand c'est la croyance de la majorité, il faut s'enterrer dans le sol, il faut s'effacer, il faut se souvenir de rien. C'est, c'est inimaginable, puis c'est surtout contre nous, là, contre notre culture. On fera pas ça avec les musulmans. Hein? Les musulmans, là, la vague, c'est le respect. Il n'y a pas tant que ça des musulmans ici à Québec, là. Mais... Il faut les respecter. Puis tout le monde est d'accord avec ça. Puis moi, le premier, ils ont des croyances. Ouais. Ils ne dérangent personne. Laissons-les vivre. Puis chacun a ses croyances. Puis il y a moyen de faire ça tout en harmonie. On est tous d'accord avec ça, sauf pour les catholiques. 
Ouais. Quand arrive le tour des catholiques, ah, oh, et moi, je vais te dire que quand la fusion a eu lieu, les fusions, ça a eu lieu en 2002. Ouais. À ce moment-là, j'ai demandé la bénédiction de la ville, une, une cérémonie de bénédiction. J'ai dit, c'est une ville neuve, on fait une bénédiction. Ben, tu sauras que ça m'a été refusé et je n'ai pas pu le faire. Non, je mais si tu avais demandé à un chef autochtone, OK, ah, de marcher Yatch, de venir faire une cérémonie pour chasser les esprits, tu aurais dit oui. Ah, ben oui, ça, c'est oui. Puis, ah, puis en, en passant, je ne suis pas contre ça, là. je répète, ça a un lien avec notre histoire, la présence autochtone. Ben, c'est beau. Ça. Mais l'évêque, c'est non, banni, quand même que la majorité des gens sont encore catholiques, baptisés. Non, on ne veut plus rien savoir de ça. On ne veut rien savoir de Si au moins, au moins à, à l'hôpital, à Québec, il y avait eu un mouvement populaire. J'aurais dit, bon, au moins, il y a un mouvement, puis il y a ouais. du monde en masse, puis au ouais. moins, il y a un mouvement. Mais là, un seul individu. Oui, exact. Je, je vais te donner une autre, une autre réflexion, c'est on va supposer que la majorité des membres du personnel de l'hôpital sont des musulmans. Ils désirent avoir un local, puis à l'entrée de leur local, ils mettent leur, leur signe, là, le croissant, là, bon... Moi, j'espère qu'on leur accordera un local, puis j'espère qu'ils mettraient leur croissant, puis ça serait correct. La ça n'enlève rien à personne. Non, non. Moi, ça n'enlève rien, rien à personne. personne. Mais absolument pas. En passant, il y a encore des, des curés qui se promènent pour donner la communion à l'hôpital, et je suis en faveur de ça. Si les musulmans vont à un local pour prier, ou en autant que ça dérange personne, qu'il n'y a pas d'iniquité. Mais on voit que... Dès que c'est le crucifix, on, on devient frileux, on devient peureux, on devient... En passant... T'es-tu d'accord avec moi? Je suis sûr que ce pas un musulman qui a demandé ça, là, ou un juif. Ah non, ou non, 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 c'est un catholique. C'est un laïc fanatique. Moi, je les appelle Ancien demain. catholique. Écoute, celui qui euh, a arrêté la prière à Saguenay, puis en passant, ça, ça a une euh, conséquence sur tout le Canada, c'est pas un musulman. Exact, il faut le dire, ça. C'est ça. Non, non, c'est pas un musulman, puis c'est pas euh, un juif, puis c'est pas. Voilà. Non, non, c'est un ancien catholique. Puis c'est de frustrer, en tout cas. Rien de... Ça, tu quoi, Jean? C'est comme les anciens fumeurs. Il n'y a rien de plus intolérant qu'un ancien fumeur. Je ne sais pas pourquoi, là. On dirait qu'ils veulent refaire leur ça, passé. Vrai. Puis là, ils ont honte de leur passé. Puis ils s'autoflagellent. Puis ils deviennent intolérants. Moi, les fumeurs, là, je ne je tripe pas là-dessus. Mais sérieux, là, j'ai une certaine tolérance envers la cigarette. En autant que tu ne me boucanes pas d'en face. En autant que ça ne m'affecte ben, pas. Mais les anciens fumeurs, Jean, sont lents. Faire. Ben, les... Je suis convaincu, moi, que c'est un ancien catholique aussi, là, un laïc fanatique. Parce que. Ça ne peut pas être un musulman, les amis. Jésus est cité 500 fois dans le Coran. Alors, ah oui. il, 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 je le dis souvent, ça, il faut rappeler ça. Là, c'est un... Je suis convaincu, moi, que c'est un Québécois de souche, comme on dit souvent, là, que lui, là, il a honte de ce qui est et de son passé. Hey, c'est l'hôpital Saint-Sacrement. Maud, ça s'appelle Saint-Sacrement. Ça a été fondé par les Sœurs de la Charité. Ça va être une bâtisse neuve, gouvernementale, un nouveau bureau. Je comprends que l'on fait moins ça, on ne fait plus ça. Mais là, il y a un passé qui se rattache à ça. Il y a tout un patrimoine. Non. Ils vont ah ouais, faire quoi avec la croix du Mont-Royal? Quand il y en a un qui va se présenter, il va dire Moi, je suis tanné. Là, on la voit de partout, puis euh, moi, là, ça m'empêche de respirer, ça. Tu vas faire quoi avec la croix de Saint-Anne, Jean? Ah, C'est pareil. La journée qu'il y en a plein, la journée qu'il y en a un qui va dire Enlève ça. Ah, hey. Non, non, non. <rire> hey, la croix de Saint-Anne. Ça va être encore une histoire. Ben, ça va en prendre juste un. Puis là, il va aller oui. devant le tribunal. Puis même s'il est tout seul, le tribunal va lui donner raison. Merci, Jean. On se reparle demain. Merci beaucoup. On se reparle demain. Salut. Merci, salut. 6h45. Tellement d'accord avec lui là-dessus. Je, je répète, là, il y a une bâtisse neuve. Un nouvel hôpital flamme en neuf. On sait qu'il n'y aura pas de crucifix. On vit maintenant dans une société laïque, tout ça. Mais on ne peut pas effacer notre passé, notre héritage, ce que l'on est. Ça fait partie un peu de nous, comme les Autochtones. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si on va à, à, sur la réserve, là, pensez-vous qu'ils croient tous aux esprits? Comme autrefois, non mais ils ont gardé leur tradition. C'est pourquoi ils font souvent des cérémonies traditionnelles autochtones, et je respecte ça. Nous, on peut-tu avoir un passé, nous autres? On peut-tu avoir des origines, des racines? On peut... Ou non, il faut s'effacer et s'enterrer alors que les autres sont fiers de leur culture, de leur passé. Le pire, c'est que c'est les mêmes hein, qui disent « Il faut respecter la culture autochtone, euh, des, des minorités, c'est bien important. » OK, la nôtre. Ah non, pas la nôtre. Ah non, toi, écrase. Oui, puis euh, Jean Tremblay parlait de la croix du euh, Mont-Royal, mais c'est parce que le drapeau du Québec aussi c'est pas mal une croix, puis il y a quatre fleurs de lys aussi là-dedans. Là. Fait que c'est ça qu'un nos nous fait remarquer, puis c'est vrai, on va pas changer noms, le drapeau. Mais Saint-Sacrement, Sainte-Foy, ouais. Sainte-Foy, Québec. Québec, c'est amérindien, c'est autochtone. Ça fait donc, quelqu'un pourrait dire, ah, moi, on enlève toute référence au passé, aux coutumes, aux traditions. On n'a pas fini? Non. Hey, on n'a pas fini. On n'a pas fini.